ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് വിത്ത് എസ് എൻ്റെ പേര് രേവതി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കബാബിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വരും കബാബല്ല സീക്ക് കബാബ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ക്യൂറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കബാബ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കനിലും മട്ടനിലും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ക്യൂറ് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള സ്ക്യൂറാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ബാംബൂ സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ ബാംബൂ സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കബാബ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ കബാബ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം വേവിക്കാത്ത ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പുതിയനില രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയില പച്ചമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഒരു ചെറിയ സവോള രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിതാ ഇത് നന്നായിട്ട് അരച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഈ മസാലയൊക്കെ എല്ലാവിടെയും നന്നായിട്ട് പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിതാ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബാംബൂ സ്ക്യൂർ ആണ് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ബാംബൂ സ്ക്യൂർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു വലുതുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതുപോലെയുള്ള ബാർബിക്യൂ സ്ക്യൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിൽ നമുക്ക് കബാബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുക്കുക അത്യാവശ്യം കുറച്ച് എടുത്തോളൂ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്യൂറിൽ വെക്കാൻ പാകത്തിന് നന്നായി നീളത്തിൽ കൈകൊണ്ട് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ക്യൂറ് കുത്തിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിനി സ്ക്യൂറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കുക എല്ലാ സൈഡ്സും അമർത്തി ക്യൂ സ്ക്യൂറിൽ നല്ലപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള പേടിയൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഈ സ്ക്യൂറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് വലിയ സ്ക്യൂറിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രിൽ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സാധാരണ പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവിടെയും നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓയിൽ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഓരോ കബാബും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ സൈഡ്സിൽ ചൂടായി കിടക്കുന്ന എണ്ണ ഓരോന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കണം കേട്ടോ വെക്കേണ്ടത് ഒരുപാട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കബാബ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം
വീണ്ടും നമ്മുടെ ഓയിൽ സൈഡ്സിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കബാബ് എല്ലാ സൈഡ്സും കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു കേട്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് തീ കൂട്ടരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കബാബ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടോട് കൂടി തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത് നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ ബായ്